യെസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നു ജപ്പാനിലേക്ക് ജപ്പാനിലെ ടോക്കിയോയിലേക്കാണ് ഞാനിപ്പോ ഹോങ്കോങ്ങിൽ നിന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് ജപ്പാൻ കുറെ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ജപ്പാനിൽ പോകണം ജപ്പാനിൽ പോകണമെന്ന് അങ്ങനെ അത് നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ ഇന്ന് ഹോങ്കോങ്ങിൽ നിന്നും ഹോങ്കോങ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും കത്തെ പസഫിക്കിന്റെ എക്കണോമിയാണ് എക്കണോമി എക്കണോമിക് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ജപ്പാനിലെ ടോക്കിയോയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജപ്പാൻ യാത്രയും എങ്ങനെയാണ് ജപ്പാനിൽ പോകാൻ പറ്റുക ജപ്പാനിൽ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങി ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രിതിങ് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഞാൻ കത്തെ പെസഫിക്കിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റിൽ തന്നെ ഞാനിവിടെ ഹോങ്കോങ്ങിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്തിരുന്ന് ഞാൻ ആ ഒരു യാത്രയുടെ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിസ്സാര സമയം കൊണ്ട് എനിക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു പൊതുവെ എയർപോർട്ടുകളിൽ നമ്മൾ കാരണം അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കിട്ടാറില്ല അത് എന്തായാലും ഭയങ്കര സംഭവി ഇവിടെ മാസ്ക് നിർബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാസ്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മാസ്ക് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ അയ്യായിരം ഡോളറാണ് പിഴ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം അമ്പത്തി രണ്ടായിരം അമ്പത്തി മൂവായിരം രൂപ വരും എന്നാലും ചോദിക്കേ നമ്മുടെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മുംബൈയിൽ നിന്നൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ജപ്പാനിലെ ടോക്കിയോയിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ അത് എടുക്കുക ഇരുന്നത് അത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് കാരണം ജപ്പാൻ എയർലൈൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഭയങ്കര റേറ്റ് ആയിരുന്നു ഹോങ്കോങ് വഴി ഭയങ്കര ചീപ്പായിട്ട് കണ്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഹോങ്കോങ് എടുത്തത് ഈ ഹോങ്കോങ് എയർപോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് സ്പോട്ടിങ് ചെയ്യാൻ ബെസ്റ്റ് ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇഷ്ടംപോലെ എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ചൈനീസ് എയർലൈൻസ് എച്ച് കെ എക്സ്പ്രസ് കാത്തേ കാത്തേ പെസഫിക്കാണ് കൂടുതൽ കാത്തേ പെസഫിക്കിൻ്റെ ഹബ്ബാണ് ഹോങ്കോങ് എയർപോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കുറെ 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 സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ട് റൺവേ ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ ലോഞ്ചിൽ പോകാം പ്രയോറിറ്റി പാസ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണലി ലോഞ്ച് ആക്സസ് ഉള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലോഞ്ചസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പല ലോഞ്ചുകളും അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കാർഡ് വെച്ചിട്ട് ഈ ചേസ് സഫയർ ലോഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ലോഞ്ച് എനിക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഞാൻ ലോഞ്ച് കയറി ചെയ്താണ് ഇവിടുത്തെ ലോഞ്ച് നല്ല രസമുള്ള ലോഞ്ചാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വലിയ ക്രൗഡഡ് അല്ല ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോഞ്ചസ് ഒക്കെ ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ലോഞ്ച് ക്രൗഡഡ് അല്ലാത്ത ലോഞ്ചസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടും ആൾക്കാർ വന്നത് സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ഭക്ഷണം കുഴി കഴിക്കുന്നു ചായ കുടിക്കുന്നു ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കുന്നു അങ്ങനെ പല പല സംഭവങ്ങൾ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു സമയമാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ ഫ്ലൈറ്റിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിങ്ങനെ പല പല വിമാനങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതാണ് വിമാനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു പോകുന്നതും വരുന്നതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വൈനൊക്കെ കുടിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഷാമ്പു എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം വൈഫൈ അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാം നല്ല സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് വൈഫൈ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എന്ത് വേണേൽ ചെയ്യാം ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇവിടെ ഇവിടെയും ഇല്ല നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വിമാനത്തിലെ ബിസിനസ് ക്ലാസ് ക്യാബിൻ പോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തൊരു ക്യാബിൻ ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് ഇൻട്രോവേർട്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാബിൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എന്താ പറയുക ക്ലോസ്ഡ് ക്യാബിൻ ആണ് എന്നാൽ അത്രയും പ്രൈവറ്റ് അല്ല എന്നാൽ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാം കണ്ടോ എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണ് നോക്കിയത് ഈ ഫ്രീ വൈഫൈ ആക്സസ് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലൈറ്റ് ഓണാവോ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഫോൺ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വയർലെസ് ചാർജറും ഉണ്ട് നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള
ഞാനിങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങ് ദൂരെ കുറേ മലകൾ കാണാൻ കണ്ടോ എന്തൊരു മലകളാണെന്ന് നോക്കി ഹോങ്കോങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിങ്ങനെ നല്ല പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഹോങ്കോങ് ഭയങ്കര വലിയ സിറ്റിയാണ് ഹോങ്കോങ് സിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എന്നാലും ഈ എയർപോർട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം നോക്കി അങ്ങ് ദൂരെ കംപ്ലീറ്റ് വലിയ വലിയ മലകൾ ഓഫ് എന്തായാലേ ഐ എം സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് ടു സി ഹോങ്കോങ് ഹോങ്കോങ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ക്രൗഡഡ് സിറ്റിയാണ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു രാജ്യമല്ല ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം ചൈനയുടെ ഒരു റീജിയണാണ് ഞാനിവിടെ നീ കുറേ ഫുഡൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് കുറച്ചല്ല കുറച്ച് കുറച്ച് ഫുഡ് കുറേ ഫുഡല്ല കുറച്ച് ഫുഡ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അത് വീണ്ടും തായ് ഗ്രീൻ കറി ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതെടുത്തു പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചക്ക പച്ചക്കറിയല്ല ഇലകൾ പിന്നെ ഒരു കേക്ക് ഇച്ചിരി ചോറ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഷാമ്പീന് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ലഞ്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമയം മൂന്നരയായി നമ്മുടെ ബോർഡിങ് തുടങ്ങാറായി അപ്പോൾ ലോഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ വീഡിയോ ഇട്ട സമയത്ത് കുറേ ആൾക്കാർ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ പോകുന്നത് ജപ്പാനാണ് ജപ്പാനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ശരിയാണല്ലോ ഞാൻ പോകുന്നത് ജപ്പാനാണല്ലോ ഞാൻ കുറേ ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലൂസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ജപ്പാനാണ് ജപ്പാനാണെന്നുള്ളത് പല രീതിയിൽ പലതരത്തിൽ അല്ലേ ഇവിടെ നിന്നാണ് എൻ്റെ ബോർഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗേറ്റ് നമ്പർ അറുപത്തേഴ് സി എക്സ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് നമ്പർ ടു ഹനേഡ ടോക്കിയോ എച്ച് എൻ ഡി എന്നാണ് ആ ടോക്കിയോ ഹനേഡ എയർപോർട്ടിൻ്റെ പേര് ടോക്കിയോയിൽ രണ്ട് എയർപോർട്ട് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഹനേഡ ഒന്ന് നറീറ്റ നറീറ്റ ശരിക്കും സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം മാറിയാണ് ഹനേഡ സിറ്റി തന്നെയാണ് കാത്തെ പസഫിക്കിൻ്റെ ഈ കാണുന്ന ബോയിങ് ട്രിപ്പിൾ സെവൻ വിമാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഹോങ്കോങ്ങിൽ നിന്നും ടോക്കിയോയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടെ ബോർഡിങ് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഞാൻ എക്കണോമിക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പുറത്ത് ബിസിനസ് ക്ലാസ്സും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സും ബോർഡിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കാണുന്ന ഗേറ്റിൽ കൂടെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മുടെ ഫേസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും ഫേസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ബോർഡിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാഫ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവം എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ടോക്കിയോയിൽ തണുപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ആറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസാണ് എന്ത് ദൈവമേ ഭയങ്കര സംഭവം കേട്ടോ തുറന്നു അടിപൊളി അതായത് ഞാൻ അവിടെ ബോർഡിങ് ഗേറ്റിൽ പോയി നിന്ന് ആ ക്യാമറയിൽ നോക്കിയവേ ഉള്ളു ഗേറ്റ് തുറന്നു എൻ്റെ സീറ്റ് നമ്പരും കാണിച്ച് എല്ലാം കാണിച്ച് ഷൂ ചൈനക്കാരുടെ ബുദ്ധി അടിപൊളി കേട്ടോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അല്ല ഇതിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ട് ഫേഷ്യൽ ക്യാമറ പക്ഷേ അത് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ഓപ്പണായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ എല്ലായിടത്തും സെറ്റായി വരുന്നതേ ഉള്ളു ഇത് അടിപൊളി കേട്ടോ എന്ത് ഫാസ്റ്റ് അല്ലേ ബോർഡിങ് പാസ് സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അടിപൊളി കാത്തെ പസഫിക് ബോയിങ് ട്രിപ്പിൾ സെവൻ വിമാനമാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അവിടെ ട്രിപ്പിൾ സെവൻ വിമാനത്തിൽ കയറുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രീമിയം എക്കണോമി ഞാൻ നേരത്തെ വന്നതിലും അടിപൊളിയാട്ടോ ഇത് നല്ലതാ നേരത്തെ വന്ന ഫ്ലൈറ്റിലും അടിപൊളിയാണ് ബോയിങ് ട്രിപ്പിൾ സെവൻ്റെ പ്രീമിയം എക്കണോമി കുറച്ചുകൂടെ വീതിയുണ്ട് എൻ്റെത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് സീറ്റ് അമ്പത്തിരണ്ട് അമ്പത്തി മൂന്ന് അമ്പത്തിനാല് അമ്പത്തഞ്ച് യേസ് അമ്പത്തഞ്ച് കെ ഇത് ശരിക്കും എമിറേറ്റ്സിനെ കാട്ടി അടിപൊളി ഫ്ലൈറ്റ് ആട്ടാ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത കേട്ടോ പലതും അടിപൊളിയാണ് കണ്ടില്ലേ ഞാനിപ്പോൾ ബാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് ഇതെൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സീറ്റ് ആട്ടോ ഈ ബാക്കിലത്തെ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ളത് അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് തരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രീമിയം എക്കോണോമി ഇന്നലെ നിങ്ങൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ എക്കണോമി എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്കണോമി ശരിക്കും വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീമിയം എക്കണോമി കുറച്ച് ലെഗ് സ്പേസ് കൂടുതലുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ലെഗ് റെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ലെഗ് റെസ്റ്റ് സംഭവമൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇത് കേട്ടില്ല ഇതാണ് ട്രേഡ് ടേബിൾ ഇങ്ങനെ വെക്കണം പ്രീമിയം എക്കണോമിക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ട്രേഡ് ടേബിളായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ഇത് കണ്ട ഇതെന്താ സംഭവം ഇതെന്തിനാണത് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ബ്ല 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 എന്താണെന്ന് അറിയില്
ഫ്ലൈറ്റ് വിട്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇരുന്ന് തുടങ്ങി ഞാൻ എണീറ്റ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ അപ്പുറത്തിരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ എനിക്കും ഫുഡ് കൊണ്ട് തന്നു കൊണ്ട് തന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇതാണ് ഇത് ചോറ് ഒരു ചോറും ഇന്നത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ് ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയില്ല പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ മധുരിപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഒരു ഐസ്ക്രീം ഉണ്ട് കേട്ടോ മാംഗോ റാസ്ബെറി ഐസ്ക്രീം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു സാധനം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാണുന്ന നൂഡിൽസ് പോലിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് നൂഡിൽസ് അല്ല വേറെ എന്ത് സാധനമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മധുരം വല്ലതും ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഈ സാധനം കണ്ടോ ബ്രൗൺ കളറിലൊരു വെള്ളം ഇതെന്താ സംഭവം എനിക്ക് ഒരു അന്തം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ഞാനത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു ശകലം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഒരു ചെറിയൊരു സോർ ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ എന്തോ ഒരു ഹേർബ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ ഈ ചോറിനെ തട്ട് കഴിക്കേണ്ടതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ഫൈനലി ഞാൻ ഇവിടെ ടോക്കിയോയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വിമാനത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് താങ്ക് യു ബായ് നല്ല ഫ്ലൈറ്റ് നല്ല ക്രൂവ് നല്ല രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ഫുഡും ഡ്രിങ്ക്സും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് രണ്ടാമത് വീണ്ടും വേണോ വേണോ എന്ന് ചോദിച്ച് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇനി എനിക്ക് കത്തേ പസഫിക്കിൻ്റെ ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിലും കൂടെ യാത്രയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കത്തേ പസഫിക് എക്കണോമിയും പ്രീമിയം എക്കണോമിയും ട്രാവൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം താങ്ക് യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് ബിസിനസ് ക്ലാസ്സും കൂടെ ട്രൈ ചെയ്യണം അടിപൊളി എന്തോരം ബിസിനസ് ക്ലാസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ഇല്ലേ യെസ് സോ ബബായ് 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 അങ്ങനെ ഫൈനലി ഞാൻ ജപ്പാനിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ രാജ്യം ജപ്പാൻ ഇവിടെ ഭയങ്കര തണുപ്പാന്ന് തോന്നുന്നു പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴേ തണുക്കുന്നു വിമാനത്തിനകത്ത് ഇത്ര തണുപ്പില്ലായിരുന്നു വിമാനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ വലിയൊരു ക്യൂവിലൂടെ കടന്നു പോകും ക്യൂവിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ ജപ്പാനിൽ ഇപ്പം വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇവരുടെ വിസിറ്റ് ജപ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ കൂടി നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണം വളരെ സിമ്പിളാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്ന് കസ്റ്റംസ് രജിസ്ട്രേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേറെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അല്ല എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റംസ് ഡിക്ലറേഷൻ അത് ചെയ്യണം രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇമിഗ്രേഷൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഇമിഗ്രേഷൻ അറൈവൽ കാർഡൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതേപോലത്തെ രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യു ആർ കോഡ് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ കോവിഡിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഡിക്ലറേഷൻ അതായത് ചൈനയിൽ ലാസ്റ്റ് സെവൻ ഡേയ്സിൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തോ ക്വാറൻറ്റൈനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാറൻറ്റൈൻ ഇല്ല എന്തോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ എന്തോ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നേരെ ഒരു ബ്ലൂ ഒരു ടിക്ക് കിട്ടും ആ ക്യു ആർ കോഡ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ പുറത്തേക്ക് വരാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അതായത് ഞാൻ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഇമിഗ്രേഷനും കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി ഇനി ഇമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടറിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ വലിയ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പാസ്പോർട്ട് കൊടുത്തു ഇമിഗ്രേഷൻ്റെ ഒരു ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് ഉണ്ട് അതവിടെ സ്കാൻ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എന്നോട് എനിക്ക് വിസ അടിച്ച് തന്നു തേർട്ടി ഡേയ്സ് എനിക്കിവിടെ ജപ്പാനിൽ നിൽക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ജപ്പാൻ വിസ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് ത്രീ മന്ത്സ് വിസയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ മൂന്ന് മാസത്തെ വിസയ്ക്ക് നമുക്ക് മുപ്പത് ദിവസം ആ മൂന്ന് മാസത്തിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് മുപ്പത് ദിവസം നമുക്ക് ജപ്പാനിൽ വന്ന് നിൽക്കാനുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് വിസയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം എന്നോട് ഹോട്ടൽ ബുക്കിങ്ങോ റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റോ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല പുള്ളി എൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് രണ്ട് പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ തിരിച്ചും മറിച്ചുമൊക്കെ നോക്കി എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സീലടിച്ച് സീലല്ല ഇവരൊരു സ്റ്റിക്കറാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച് വന്നു വളരെ സിമ്പിളായിരുന്നു വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് വന്നു പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ബാഗേജ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബാഗേജ് വന്നു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ഉള്ളിൽ ബാഗേജ് വന്ന് കിട്ടി ഭയങ്കര സിമ്പിളായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു ചെറിയ എയർപോർട്ടാണിത് ഇവിടെ നരീറ്റ എയർപോർട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു എയർപോർട്ട് ഉണ്ട് 
കാണുന്ന സംഭവം കേട്ടോ ഇത് എന്താണെന്നറിയാമോ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് ലോക്കറാണ് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ബാഗ് വെക്കുന്ന ലോക്കറുകളില്ലേ അതേപോലത്തെ ലോക്കറുകളാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിമാനം വന്നിറങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പല സൈസിലുള്ള ലോക്കറുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് റെൻറ്റിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എൻ ആണ് ഈ ഒരു ലോക്കറിൻ്റെ റെൻറ്റ് നാനൂറ് ഇതിന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈമിങ്ങും മറ്റും ഒക്കെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും അതിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കോയിൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് എടുക്കാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പെട്ടി വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പെട്ടിക്കുള്ള ലോക്കറുകളും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ ലോക്കറുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹാൻഡ്സ് ഫ്രീ ട്രാവൽ ഉണ്ടല്ലേ ജപ്പാൻ ഹാൻഡ്സ് ഫ്രീ ട്രാവൽ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു കൗണ്ടർ കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാഗ് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാം എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ വെക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ സിം കാർഡും മറ്റുമൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് സിം കാർഡ് എന്തായാലും എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കടയിൽ വന്നിട്ട് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് സിം എടുക്കുകയാണ് ആൻഡ് ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് എൻ ആണ് എനിക്ക് സിമ്മിനായത് ദാറ്റ് മീൻസ് യു ക്യാൻ യൂസ് ഐ ക്യാൻ ഐ ക്യാൻ യാ യാ ഷോ 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 ഇസ് ഇറ്റ് എ ഫിസിക്കൽ സിം Yeah, 3000. Ah, okay, fine. Yeah. Okay. Yeah. yeah. There is no same you can I don't guarantee if I uh, if I broke you okay. <laughs> it's okay. Yeah. It's okay. Nothing will happen. Yeah. Don't worry. So, 31 days <laughs> ago, 7000 here the yen. No more than approximately 4000 number rupees. Unlimited data und. Unlimited data und. Call vilikkan pattilla. Call avashyam. Unga data kittiya mathi illa mail. I I tell you this call is right to get to the call. I told them. Okay. Avare thana namukku sim karyangalukku ittu varum. Vera sambhavam onnum illa. അപ്പോൾ പൈസ നമ്മൾ കാർഡ് വഴി പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ സിമ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് പിന്നെ ഈ കാണുന്ന സംഭവങ്ങൾ കണ്ടോ ഇത് വൈഫൈ ബോക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് റെൻറ്റിന് എടുക്കാൻ പറ്റും കുറേ ദിവസത്തേക്ക് വൈഫൈ ബോക്സ് പിന്നെ ബാറ്ററീസ് അതായത് പവർ ബാങ്കുകൾ അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് റെൻറ്റിന് കിട്ടും കണ്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും എടുത്തില്ല നമുക്ക് സിം കാർഡ് കിട്ടാനായിട്ട് ഈ കാണുന്ന വൈഹോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിമ്മാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലും വില കുറഞ്ഞ സിം ഒക്കെ ഇവിടെ കിട്ടുമായിരിക്കും നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആവുമല്ലോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കോയിൻ ബൂത്ത് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കാണാറില്ലല്ലോ ഇതിൽ ഇന്റർനാഷണലും ഡൊമസ്റ്റിക്കും ഒക്കെ വിളിക്കാം ഐ സി കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാർഡ് ഉണ്ട് അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെട്രോയിൽ യാത്ര ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ കടകളിൽ ബില്ല് പേയ്മെൻ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആ സംഭവം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതെനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയില്ല അത് പുതിയ കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വേണം എടുക്കാൻ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സിം കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന മെഷീൻസ് വരെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബാങ്ക് സെറ്റപ്പ് ആ ഫുൾ ടെക്നോളജിയുടെ കളികളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ സിറ്റിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ബസ്സും ട്രെയിനും ടാക്സി ഒക്കെ കിട്ടും ടാക്സി ഇവിടെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും ബസ്സിനൊക്കെ തന്നിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്ന മെഷീനുകളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ക്യൂ നിന്ന് കയറുന്നു പിന്നെ ട്രെയിനുകൾക്കും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നേരെ പോയി കാണാം പിന്നെ ജെ ആർ പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ റൂമിൽ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം എന്തൊക്കെയാണോ തണുപ്പ് അടിച്ച് കയറി വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഷിങ്കാവ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഹിഗാഷി അക്സക്കുസ യൊക്കോഹോമ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിൻ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള എൻട്രൻസ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അൺലൈസൻസ്ഡ് ടാക്സീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പച്ച കളറിലെ ബോർഡ് ഉള്ളത് മാത്രമാണ് ഗ്രീൻ ബോർഡ് ഉള്ളത് മാത്രമാണ് ലൈസൻസ്ഡ് ടാക്സീസ് ഇതൊക്കെ അൺലൈസൻസ്ഡ് ടാക്സി ആണ് ഇഫ് യു യൂസ് അൺലൈസൻസ്ഡ് ടാക്സി യു മേ ബി ക്വസ്റ്റിൻഡ് ബൈ പോലീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെയാണ് ആ നിയമം ഇവിടെ എൻ്റെ പൊന്നെ അപ്പോൾ ഇവി
ഷെർബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് പുള്ളി പാർക്കിങ്ങിലാണെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പാർക്കിങ്ങിൽ പോയി പക്ഷേ പുള്ളി പാർക്കിങ്ങിലായിരുന്നില്ല ഇവിടെ പുറത്തെവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കട്ടെ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് എനിക്കിവിടെ മൊത്തത്തിൽ കൺഫ്യൂഷനാണ് ഇത് ഏതാ എന്തെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഏ അപ്പൊ വെൽക്കം ടു ജപ്പാൻ വെൽക്കം ടു ജപ്പാൻ വെൽക്കം ടു ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം ഏ ഇവിടെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ താഴെ കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മേളിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് വേണം ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പുള്ളി ഇവിടെ ആയിരുന്നു നിന്നിരുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം അപ്പുറത്ത് പോയിരുന്നു പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഞാനിപ്പോൾ മേളിൽ കൂടെ കയറി ഇറങ്ങി ക്രോസ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അങ്ങനെ വീണ്ടും ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് തണുക്കുന്നു തണുക്കുന്നു അത് ജപ്പാനി വന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക വെൽക്കം ടു ജപ്പാനോ ടോക്കിയോ ബോർഡ് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണമല്ലോ അതിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ഏ ജപ്പാനി വന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബോർഡ് ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ കുറേ നേരമായോ വന്നിട്ട് ആണോ യെസ് ഷെർബിൻ നല്ലേ പേര് തലശ്ശേരിക്കാരൻ ഷെർബിനാണ് ഇതെന്തോ ഷെർബിന ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഗിയർ ലിവർ ചെറുതിന് മോഹനാണ് ചെറുതിനെ മോഹനാണ് ഇത് എന്തോന്ന് ഗിയർ ലിവർ ചെറുതിന് കോമഡി ആയല്ലോ ഇതെന്ത് ഇതെന്ത് സംഭവം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ വണ്ടി അതെ ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കത്തോ അത് കത്തില്ല ഇപ്പൊ കത്തില്ല അത് ഊരി എടുത്താൽ ചെറുതിന് എന്ത് ചെയ്യാ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോർ മാനേജർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ് വർക്ക് ചെയ്യാണ് എനിക്ക് വയ്യ ഞാൻ ബെൽറ്റ് എടുത്ത ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയും മെയിൻ ആയിട്ട് അതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് നിങ്ങള് ഷിഞ്ചിക്കു തന്നെ അല്ലേ താമസിക്കുന്നത് എത്ര വർഷമായി ഇവിടെ ആറ് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ ജോലിക്ക് വന്നാണോ പഠിക്കാൻ വന്നാണോ എന്താ പഠിച്ചത് ഓ അപ്പൊ ഇവിടെ ആറ് വർഷമായി ഇവിടെ പി ആർ ഒക്കെ കിട്ടുമോ പത്ത് വർഷം പത്ത് വർഷം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പി ആർ കിട്ടും മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ പാസ്പോർട്ട് ഇൻ ദ വേൾഡ് ആണ് ജപ്പാൻ അല്ലെ എന്നാലും നമുക്കപ്പം ഫസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാലും നമുക്ക് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു വിശപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ഷിഞ്ചുക്കു പോയി കഴിച്ചാലും മതി ഏ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ടണലിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടോക്കിയോ സിറ്റിക്ക് അടിയിൽ കൂടെയാണോ പോകുന്നത് അതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അല്ല അടിയിലൂടെ പോവാണ് നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു മഴയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു ടണലിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കയറിയതേ ഉള്ളൂ ചെറിയ വഴിയാട്ടോ ചെറിയ റോഡാണ് ചെറിയ ചെറിയ ടണലാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ട്രാഫിക്കോ ബഹളോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മള് ഷിഞ്ചുക്കു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് എത്തി നമ്മളിപ്പം ഫസ്റ്റ് ഹോട്ടലിലേക്ക് പോവാം ഈ കാണുന്നൊക്കെയാണ് ഷിഞ്ചുക്കു ഇത് എല്ലാം പഴയ ബിൽഡിംഗ് ആണ് വയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ ആ ഞാൻ കരുതിയതെല്ലാം പുതിയ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നല്ല വൃത്തിയുണ്ട് എല്ലായിടത്ത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളും എർത്തു കേൾക്കുന്നേ പ്രതിരോധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര റിച്ച് സ്കെയിൽ എത്ര എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് വരെയൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കും അല്ലേ ആ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ടണൽ കണ്ടില്ലേ അതുപോലും കെട്ടിടങ്ങൾക്കൊക്കെ അടിയിൽ കൂടിയാണ് ആ ടണൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡൽഹിയിലൊക്കെ പണിതിട്ടുണ്ടല്ലോ മെട്രോയ്ക്ക് വേണ്ടി അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ബൈ റോഡ് പണിതിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഫുള്ള് മെട്രോയും ട്രെയിനും കളികളാണ് മൊത്തം എല്ലായിടത്തും റോഡിലൊക്കെ വണ്ടികളുണ്ടെങ്കിലും തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ രാത്രി തിരക്കൊക്കെ കുറവായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോൾ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ തിരക്ക് വളരെ കുറവായിരുന്നു ഈ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ടാക്സി ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ എനിക്ക് ഷെർബിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഗൂയി വിട്ടതാണ് ഈ ബിൽഡിംഗ് മൊത്തം അപ്പൊ ഞാൻ ഷിഞ്ചിക്കൂലെത്തി ഷിഞ്ചിക്കൂല് ഞാൻ താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഫ്രെസ ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഹോട്ടലിലാട്ടോ ആംബുലൻസ് പോകുന്നതിൻ്റെ സൗണ്ടാ കേൾക്കുന്നത് ആംബുലൻസും ഫയർ എഞ്ചിനും ഒക്കെ ഫ്രസ ഫ്രസ ഇൻ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഇൻസൈഡ് ഓഫ് അതിൽ തേറി വരുന്ന സുഖ പ്ലീസ് ഗോ ടു ദ റൈറ്റ് ടു ചെക്ക് ഇൻ അറ്റ് ദ മെഷീൻ ഓ മെഷീൻ
എന്തൊക്കെയോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് മൊത്തം ഇവരുടെ ഭാഷയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആദ്യമേ സെലക്ട് ചെയ്യണമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് റൂം നമ്പർ ത്രീ ടു ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നു റൂം കീ അവിടെ അതിന് ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും വരുമായിരിക്കും എവിടെ ആ ദേ കീ കാർഡ് പിക്കപ്പ് അടിപൊളി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്ത് ഈ കാർഡൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വെച്ച് അതായത് രസമായിരുന്നു കേട്ടോ അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വെറൈറ്റി അനുഭവമായിരുന്നു പുതിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാഫൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വന്ന് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാം ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ അവിടെ തന്നെ കൊടുക്കാം ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റൂമിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇവിടെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ തോന്നുന്നല്ലേ എന്നാണോ എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം പത്രമാണോ ജാപ്പനീസ് പത്രം ഉണ്ടോ ഇത് ജാപ്പാനിലെ ജയലളിതയാണോ ഇത് ജാപ്പനീസ് പത്രം ദൈവമേ നോക്കി എന്താണിത് പിന്നെ നമുക്ക് റൂമിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കുറേ അമനിറ്റീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അമനിറ്റീസ് ഫോർ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് യു കൻ ടേക്ക് വാട്ട് യു നീഡ് ഓൺ യുവർ സ്റ്റേ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എടുക്കാം ക്ലിൻസിങ് ക്ലിൻസിങ് ഓയിൽ ഫേസ് വാഷ് ഫേസ് ലോഷൻ പിന്നെ ഇത് ചായപ്പൊടി ഗ്രീൻ ടീ കോഫി ഇളക്കുന്ന സാധനം ഷുഗർ പിന്നെ ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഉണ്ട് ഹെയർ ബ്രഷ് ഉണ്ട് റേസർ വരെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം രണ്ട് ഗ്രീ എന്ത് ഗ്രീ ഇതെന്ത് ടീ ആ ഗ്രേ ടീയോ ഗ്രേ ടീ എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് ഗ്രീൻ ടീ മതി ഗ്രീൻ ടീ അവിടെ ആ അതെ നാല് ഗ്രീൻ ടീ എടുക്കാം പിന്നെ വേറെ എന്താ എനിക്ക് ബ്രഷ് വേണം ബ്രഷ് പിന്നെ ഇതെന്താ ഇത് ഇത് ഹെയർ ബ്രഷ് ഒരു ചീപ്പ് ബാത്ത് പൗഡർ ഓ എനിക്ക് വയ്യ ഇതെന്താ ബാത്ത് പൗഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊടിയാണോ എനിക്ക് വയ്യ ഇത് ഇത് മറ്റേ ഫേസ് പാക്ക് ആണോ ഫേസ് മാസ്ക് ദൈവമേ അതുവരെ ഉണ്ട് ഹോട്ടലില് അടിപൊളി എന്നെ വേണോ ഇനി ഫേസ് മാസ്ക് ഹെയർ പാക്ക് ഏ വേണ്ടി വരും മിക്കവാറും ഇതെന്താ സംഭവം ബോഡി സ്പോഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാധനം ഇതൊക്കെ ശ്വേതനോട് വിളിച്ച് ചോദിക്കണം ഇതൊക്കെ എന്ത് സംഭവങ്ങളാണെന്ന് അല്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പേസ്റ്റ് ഇല്ലേ ബ്രഷ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് കേട്ടോ പേസ്റ്റ് ദേ ചെറിയ പേസ്റ്റാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഉണ്ടോ ഇത്രയും സാധനങ്ങളുണ്ട് റേസർ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് പിടിച്ചോ ഉണ്ടോ ഇൻഡോർ മാസ്ക് റിക്വയർഡ് ഇൻ ക്രൗഡഡ് ഏരിയാസ് ഔട്ട്ഡോറിൽ മാസ്ക് വേണ്ടാന്ന് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂമിൻ്റെ ചാവി ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ലിഫ്റ്റ് വരും ഇവിടെ ഇത് എന്നാലും ഇവിടെ ഇത് എനേബിൾ ആവുള്ളൂ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് റൂമിലേക്ക് പോകാം എല്ലായിടത്തും ഇവരുടെ ഭാഷയല്ല എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചൊരു തകർപ്പല്ല ഇവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും അവർ വളരെ കുറവാണ് ആണല്ലേ ആണല്ലേ നമ്മളെ പോലൊക്കെ തന്നെ ഏകദേശം അല്ലേ ആ വന്നു നമ്മുടെ റൂം ത്രീ ടു ഫൈവ് ആണ് ത്രീ ടു ഫൈവ് അവിടെ ഇതിനകത്ത് ഹോട്ടൽ ലോബിയിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് വെൻഡിങ് മെഷീൻ നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ തികഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് വാങ്ങിക്കാം അതെ വെള്ളം കൊക്കക്കോള ജ്യൂസ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളല്ല ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഒക്കെ കിട്ടും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൂം നമ്പർ ത്രീ ടു ഫൈവ് ആ തുറന്നു എൻ്റെ അമ്മോ യെസ് അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ആണോ എൻ്റെ മുറി എന്ന് പറയുന്നത് അതെ ഇവിടെ കയറി വരുമ്പോ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് തുണിയൊക്കെ ഇടാനുള്ളൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഇവിടെ അയൺ ടേബിൾ ഉണ്ടോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയോ ടേബിളൊക്കെ ഉണ്ട് താഴെ ഒരു ചെരുപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഹോട്ടൽ മുറിയാ നോക്കി ഇതിന് എത്ര രൂപയാണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറയാം ഇത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഇതുണ്ടോ ഇത് ശരിക്കും ഡബിൾ ഒക്യുപ്പൻസി റൂമാണ് അതായത് രണ്ട് പേർക്ക് കിടക്കാവുന്നൊരു മുറിയാണ് എന്നാൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് തിരിയാനുള്ള സ്ഥലം ഇല്ലതായിരുന്നു എന്നാലും ചോദിക്കും ഇവിടുത്തെ സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് സ്വിച്ചുകളും മറ്റുമൊക്കെ ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് എ സിയുടെ ഒരു കൺട്രോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പില്ലോ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുതയ്ക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാ ഹോട്ടലുകളിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കിട്ടും നമ്മുടെ ബാത്റൂം പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് പക്ഷെ അതിലും ബാത്റൂം അല്ല ഇത് ശരിക്കും ഒരു പാജാമ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമാണ് ഇത് ജാപ്പനീസ് സ്റ്റൈൽ സംഭവമാണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ ജാപ്പനീസ് പൈജാമയാണ് ഇത് കണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് രാത്രി ഇടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു
അതാണ് ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്ഷൽ ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ ഒരു ദിവസം അവിടെ പോയി നിൽക്കുന്നു ഞാൻ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കുറേ താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഷെർബിൻ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക പുറത്ത് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇനി പോയി എന്തായാലും ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ പോകാം ബസ്സിക്കുന്നു രാത്രി ഇപ്പോൾ എത്ര മണിയായി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്നര എന്തോ ആയി ഇതെൻ്റെ ഹോട്ടൽ ഇത് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ ഹിഗാഷി ഷിൻജുക്കു സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേഷനായത് പക്ഷേ ഇവിടെ രാത്രി മെട്രോ ഇല്ലല്ലോ എത്ര മണി വരെയുണ്ട് പത്ത് മണി പതിനൊന്ന് മണിയാണ് ട്രെയിനും സംഭവം ഒന്നും ഒന്നും രാത്രിയില്ല ഇതിലെല്ലാം പകൽ ലൈഫിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് ഇത് മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് വേണ്ട അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് തന്നെ ലോസൺ ഉണ്ട് ക്യാപ്സ്യൂൾസ് മെഡിസിൻസ് റെഡ് ബുള്ള് അങ്ങനെ ഇത് മരുന്നുകളൊക്കെ ആണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് മാസ്ക് പിന്നെ ഇവിടെ കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിട്ടാത്തതായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഫുഡ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും പിന്നെ എന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള കടകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഐസ്ക്രീം കിട്ടും എ ടി എം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതെന്താ ഡ്രിങ്ക്സ് പലതരത്തിലുള്ള ഇത് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളല്ലേ ഇത് ഗ്രീൻ ടീ ആണോ ഇവരിഷ്ടം പോലെ ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് തോന്നുന്നല്ലേ അത് കോഫി ഇത് ഗ്രീൻ ടീ ഇത് ഇതേ ഫാൻഡ അങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ജ്യൂസ് ഇത് ഇവിടെ ദേ ഇതിനകത്ത് നാളെ നിറച്ച് ബിയർ ആയിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ബിയർ അല്ലേ ഇത് മൊത്തം ബിയർ ആണ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ എന്തോരം ബിയർ ഉണ്ടെന്ന് നോക്ക് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഹോട്ട് ഡ്രിങ്ക്സ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഈ കുപ്പിക്കകത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന തണുത്ത ഫ്രീസർ ആണെങ്കിൽ ചൂട് വെക്കുന്നൊരു സാധനം ആ ഹീറ്റർ പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഇതെല്ലാം ചൂടാണ് കണ്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇതെന്ത് ഇത് ഹിരോഷിമ സ്റ്റൈൽ ഒക്കോ ഒക്കോണിമിയാക്കി എന്തൊക്കെയാണോ ഇനി ഇപ്പം കഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ റെഡി ടു ഈറ്റ് ആണ് സാൻഡ്വിച്ചിന് സാൻഡ്വിച്ച് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സിന് ഫ്രൂട്ട്സ് പച്ചക്കറിക്ക് പച്ചക്കറി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം ഇതുപോലത്തെ സാധനങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ കടകളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചൂടാക്കി വാങ്ങിക്കാം ഇത് ഈ വൺ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്നുള്ള പ്രൈസ് ആണോ ആ വൺ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വൺ നയൻറ്റി ടു എന്നുള്ള പ്രൈസ് ആണ് ആ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ രാത്രി ഡിന്നർ കഴിക്കാനായിട്ട് ഈ സാധനം എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓംലെറ്റ് റൈസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് എൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്ക് ഇത് മതി ഇത് റൈസ് ആണോ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളല്ലേ ഇതെന്താ ഇത് കറി റൈസ് കപ്പ് നൂഡിൽസ് നോക്കി എന്തോരം കപ്പ് നൂഡിൽസ് ആണ് നോക്കി ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടംപോലെ സംഭവങ്ങൾ ഒരു രക്ഷയില്ല ഇത് ഞാൻ തകർക്കും മിക്കവാറും ജപ്പാനിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി ഡയറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തിരിഞ്ഞ് വന്ന പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇതാ അവസ്ഥ നോക്കി എന്താ നോക്കി അയ്യോ ഹോട്ടലുണ്ട് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇപ്പോൾ രാത്രി അല്ലേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ രാത്രി ഇപ്പം ഇവിടെ അടുത്തൊന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല നമുക്ക് വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് തൽക്കാലം വാങ്ങിക്കാം ഇത് വെള്ളമല്ലേ കുടിവെള്ളമല്ലേ അതിനകത്ത് പോർക്കുണ്ടോ പോർക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതൊരെണ്ണം എടുക്കാം രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിക്കാം ഇത് നൂറ് രൂപ ഉള്ളു തന്നെ നൂറ്റിയെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എത്ര ഒന്നര ലിറ്റർ ആണോ അത് രണ്ട് ലിറ്റർ ആ അത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഹോങ്കോങ്ങിലെ ആൾക്കാരെടുത്ത് കളഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊരു പേസ്റ്റ് എടുക്കാം ഇത് ഈ കാണുന്ന ഒരു പേസ്റ്റ് ഞാൻ എടുത്തു പേസ്റ്റ് എന്ന് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ ബ്രഷിൻ്റെ താഴെ വെക്കുന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ച റൈസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കണ്ടേ ഇവരുടെ റൈസ് ആണ് എങ്ങനെയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ലെറ്റ്സ് ട്രൈ അല്ലേ ഇത്രയും സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും ആ കൊള്ളാം ഒരു ചെറിയ മധുര പൊട്ടന്നേ ഉള്ളൂ ഇവരെല്ലാം മധുരത്തിന്റെ ആൾക്കാരാ തോന്നല്ലേ മധുരവാ ഫ്ലൈറ്റ് വെച്ച് കിട്ടിയ ഫുഡും
പിന്നെ നമ്മൾ താഴെ നിർത്തുന്നുണ്ടോ ടോയ്ലറ്റ് റൈസ് ഇത് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള ടോയ്ലറ്റ് റൈസ് പിന്നെ ഒരു ഹെയർ ഡ്രയർ ഉണ്ട് പിന്നെ വേറെ എന്താ ഇവിടെ ഹെയർ ഷാംപൂ ഹെയർ കണ്ടീഷണർ അതേപോലെ തന്നെ ബോഡി ലോഷൻ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ദേ ഇവിടുത്തെ ഇവരുടെ ഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഇവരുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഹോട്ടലിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഡ്രസ്സ് നൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് ഈ നൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഇന്ന് ഇപ്പം ഇതിട്ട് കൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങാനായിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ മടുത്തു മടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഭയങ്കര ക്ഷീണമുണ്ട് അത്ര മതിയായി എന്ന് പറയാം കാരണം ജെറ്റ് ലാഗും അങ്ങനെ എന്താ പറയുക മൊത്തത്തിൽ അടുപ്പിച്ചുള്ള യാത്രയൊക്കെ ആയിട്ട് ഫുള്ള് മതിയായി അങ്ങനെ ഇതിലൊന്ന് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ മതി ജപ്പാൻ റെയിൽവേ പാസിനെ പറ്റി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ അതോടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം ജപ്പാൻ റെയിൽവേ പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നിങ്ങൾ ടൂറിസ്റ്റ് വിസയിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതി എടുക്കാം ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജപ്പാൻ റെയിൽവേയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം എടുക്കാം ജപ്പാൻ റെയിൽവേ പാസ് സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ധാരാളം പ്രൈവറ്റ് സൈറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് റേറ്റ് കൂടുതലാണ് അതുവഴി എടുക്കരുത് ഞാൻ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിവിഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എടുക്കുക അടക്കം ഉപയോഗിച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മെയിൽ വരും ആ മെയിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ജപ്പാൻ റെയിൽവേയുടെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഓഫീസിൽ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫിസിക്കലായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ടിക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ കിട്ടും കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ടും പാസ്പോർട്ടിൽ ടെമ്പററി വിസിറ്റർ ആണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സീലുണ്ടാവും അതും കൂടെ കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതുണ്ടല്ലോ ഗുണം എന്താണെന്നറിയോ ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്ര ഞാൻ ആദ്യം പറയാം ഞാൻ പതിനാല് ദിവസത്തേക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം ഇന്ത്യൻ രൂപയാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് കിട്ടും പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് കിട്ടും ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തേക്ക് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കിട്ടും അങ്ങനെ പല ദിവസങ്ങളിലേക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾ എത്ര ദിവസമാണ് നിൽക്കുന്ന അത്ര ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ജപ്പാൻ മുഴുവനായിട്ട് ജപ്പാൻ ഓൾ ഓവർ ജപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകൾ അടക്കം എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ഹൈ സ്പീഡ് ഏറ്റവും പ്രീമിയം ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ട്രെയിൻ ഒഴിക്കും ബാക്കി എല്ലാ ട്രെയിനുകളിലും ഇവിടുത്തെ ജപ്പാൻ റെയിൽവേയുടെ ബസ്സുകളിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന പൈസയേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അത് കൂടുതലല്ലേ എന്ന് അല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം ടോക്കിയോ എന്ന ഒസാക്ക വരെ ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരം ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിൽ പോകണമെങ്കിൽ തന്നെ സിംഗിൾ സൈഡിന് ഏകദേശം പതിനായിരം യെൻ എങ്കിലും ടിക്കറ്റ് ആവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു മൂന്നാല് തവണ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ലാഭമായിട്ട് വരും അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൂ ദീർഘ ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘകാലം നിങ്ങളൊരു അഞ്ചോ ആറോ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴോ എട്ടോ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ പത്തോ പതിനഞ്ച് ദിവസം നിങ്ങൾ ജപ്പാനിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജപ്പാൻ റെയിൽവേ പാസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും എനിക്കത് നാളെ ഏതെങ്കിലും ജപ്പാൻ റെയിൽവേയുടെ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് എനിക്കത് ടിക്കറ്റായിട്ട് എനിക്ക് കയ്യിലെടുക്കണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ജപ്പാൻ റെയിൽവേ പാസ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഓൺലൈനായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ തന്നെ വെബ്സൈറ്റിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഐ ആർ സിരീസിൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ റൂട്ടിൽ എവിടെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യണോ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ടിക്കറ്റുകൾ നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് ടിക്കറ്റുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ എന്തിരുന്നാലും നമുക്ക് സേഫ്റ്റി വേണ്ടി അങ്ങനെ എടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ജപ്പാനിൽ ജപ്പാനിൽ നിന്നുള്ള വളരെ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും ജപ്പാൻ വീഡിയോസ് വളരെ വളരെ അടിപൊളിയായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഗ്യാരൻറ്റി തരുന്നു കാരണം വ്യത്യസ്തമായ കുറേ കാഴ്ചകളും അനുഭവങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ സാധിക്കും അതിനാണ് ഞാൻ ജപ്പാനിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച ഞാൻ ജപ്പാനിലുണ്ട് ഇന്നിപ